once again welcome back to seo vision it's me asman innathe nammude ee episode le nammal charcha cheynathu television technology e sambandhamayittulla karyangalana nammal innu main aayittu eduthirikkunna topic kootukarku oru vaadu perukkulla doubt aanu cheriya dish like ayu band dish le namakku ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ചാനലുകൾ ലഭിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന കെ യു ബാൻഡ് സിഗ്നലുകളും ആ സിഗ്നലുകളിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മഹിമ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് ടി വിയുടെ ടി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സിങ് ഡിജിറ്റൽ കേരള എന്താണ് ഈ സിങ് ഡിജിറ്റൽ കേരള എന്നുള്ള ഡി ടി എച്ച് പ്രൊവൈഡറുടെ എന്താണ് എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കും വലിയൊരു ബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കോണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ടെലസ്റ്റാർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അതിൽ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൈക്കം ടു ഫീറ്റ് ഡിഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഷിൽ തൈക്കം നമുക്ക് കെ യു ബാങ്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സൺ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് സൺ ഡയറക്റ്റ് എച്ച് ഡി ടി പികൾ പിടിക്കാനാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രയാസം അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ എച്ച് ഡി ടി പിസ് കിട്ടാനും ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് ചർച്ച അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലോട്ട് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തത്സമയം നിങ്ങളുടെ കീഴിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബാൻഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഗുണമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് എല്ലാ സിഗ്നലും ഉള്ളതിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഗുണമുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ജി സാറ്റ് പതിനഞ്ചാണ് ഡി ഡി ഫ്രീ ഡിഷിൻ്റെ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ടെൽസ്റ്റാർ ആണ് ടെൽസ്റ്റാർ ഇരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലാണ് ടെൽസ്റ്റാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് തൈക്കം തൈക്കം എഴുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലാണ് ഈ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ട് ടി പിസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓഫ് സെറ്റ് ഡിഷിന് സൈസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പുതുതായി ഒരു ചാനൽ വന്നിട്ടുള്ള പഴയ സാറ്റലൈറ്റാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചാനലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് പേര് എക്സ്പ്രസ് എ എം സെവൻ എന്ന സാറ്റലൈറ്റാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ചാനലുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ പല ചാനലുകളും ഇതിനകത്ത് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കെ യു ബാൻഡ് ഫ്രീ ടു എയറിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രോഗ്രാമുകൾ കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എ ബി എസിൻ്റെ ഒക്കെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് ആരും വ്യാപുലപ്പെടേണ്ട ഇനി അഥവാ യൂട്ടൽ സാറ്റ് സെവൻ ഡി ബിയിലോ എ ബി എസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചാനലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാറ്റ് ഒരുപാട് സിഗ്നലുകൾ നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല യാഹുസാറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദ ഒക്കെ കിട്ടണം എല്ലാസൊക്കെ കിട്ടണം മര്യാദക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഗ്യാസ് സാറ്റിലെ ചാനലുകൾ ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് ഫീറ്റിൻ്റെ ഡിഷ് സംഘടിപ്പിക്കണം അത് കെ യു ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ചാനലും കിട്ടും സി ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും വലിയൊരു മെച്ചം ഉണ്ടോ എന്ന്
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ആറടി ഡിഷിൽ ആറടി ഡിഷ് വെച്ചിട്ട് മര്യാദക്ക് മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇൻഡർസാറ്റ് പതിനേഴിലെ മുഴുവൻ ടി പീസും മുഴുവൻ മലയാളം ചാനലുകൾ പോലും മുഴുവനായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ആറടി ഡിഷിൽ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ചെറിയ കെ യു ബാൻഡ് ഡിഷിൽ സി ബാൻഡ് എൽ എം ബി ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാനലുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എനിക്കറിയാം ഹിന്ദി ഹിന്ദിയിലെ ആളുകൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യാ സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി സാറ്റ് പതിനേഴ് ഇത്തരം സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സ്ട്രോങ് ടീപ്പുകൾ സി ബാൻഡ് ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ടീപ്പുകൾ സി ബാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ടീപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാ സാറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ടീപ്പി എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഏകദേശം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ചാനലുണ്ടാവും അതും ഹിന്ദി ഉറുദു ചാനലുകളായിരിക്കാം ആ ഒരു ടി പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സി ബാൻഡിൻ്റെ ടു ഫീറ്റ് ഡിഷിൽ അവർ അല്ല സോറി കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ ടു ഫീറ്റ് ഡിഷിൽ കെ യു ബാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് സി ബാൻഡ് എല്ലാം പി വെച്ചിട്ട് അവർ പരീക്ഷണം നടത്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് കെ യു ബാൻഡ് എന്ന ഈ ചെറിയ ഡിഷിലും സി ബാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അപ്പം അതെന്തല്ല അതൊരു പോസിബിളായ ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഇൻഡർസാറ്റ് പതിനേഴ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഡർസാറ്റ് പതിനേഴിലേക്ക് അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ ചിന്തിക്കുകയും കൂടി വേണ്ട അതായത് ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ ടി പി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ചാനൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ചാനലുകളുടെ സ്ട്രോങ് ടി പി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ചാനലുകൾക്കായി ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ടി പീസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻഡർസാറ്റ് പതിനേഴ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ കേരളത്തിൽ പറ്റത്തില്ല അതിന് മുതിരണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഏഷ്യ സാറ്റിന് ഏതെങ്കിലും സ്ട്രോങ് ടി പീസ് ഇതേപോലെ ഒരു കെ യു ബാൻഡ് ഡിഷ് വെച്ചിട്ട് അതേലും സി ബാൻഡ് എല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചോളൂ അതൊരു പൊതുവായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു സ്ഥിരതയില്ലാത്തൊരു കാര്യം കൂടിയാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റും നമുക്കറിയാം സി ബാൻഡ് ഡിഷിനെക്കാട്ടിയും പവർഫുള്ളായി സിഗ്നൽ എടുക്കുന്നത് കെ യു ബാൻഡ് ഡിഷാണ് ഈ കെ യു ബാൻഡ് ഡിഷ് ആറടിയുടെ ഡിഷ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സി ബാൻഡിൻ്റെ ആറടി ഡിഷിനെക്കാട്ടിയും എത്രയോ പവർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ ആറടിയിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ നാലടിയിൽ നാലടി പോട്ടെ ആറടി തന്നെ എടുക്കാം കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ ആറടിയിൽ നിങ്ങൾ അത് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കെ യു ബാൻഡ് ആറടി ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റേറായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഷാണ് നമ്മളവിടെ പോയി ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ വാങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാനില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറടി ഡിഷ് കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ ആറടി ഡിഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ബാൻഡ് എൽ എൻ ബി വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ടി പീസും ലഭിക്കും സി ബാൻഡിനെക്കാട്ടും ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആണ് കെ യു ബാൻഡിൻ്റെ ഡിഷുകൾ എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പലാപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ മഹിമ കൊണ്ടാണ് അത്രയും സിഗ്നൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആറടി കെ യു ബാൻഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും സി ബാൻഡിനെക്കാട്ടിയും ഒരുപാട് ഇരട്ടി ഗുണം നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് യാസാറ്റ് ഹെല്ലാസ് പോലെയുള്ള തൈക്കം പോലെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കവറേജ് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് കെ യു ബാൻഡിൽ ടോൺ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇതിൽ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇനി അത് വാക്കുകാർ പിടിക്കരുത് അത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഉണർത്താനുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എക്സ്പ്രസ് എ എം സെവൻ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം പടിഞ്ഞാറോട്ട് വരും അവിടെയുള്ള എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഒരു ടി പി ആണ് പതിനൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം ഒറിസോണ്ടൽ രണ്ട് പൂജ്യം 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 എന്നുള്ള ഈ ടി പി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ടൂൺ ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ്പ്രസ് എ എമ്മിൻ്റെ ചാനലുകൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് പുതുതായിട്ട് സാറ്റലൈറ്
എന്നാണ് അവർ അറിയിപ്പ് നൽകിയത് നമുക്കറിയാം ഡിഷ് ടി വിക്ക് ഒരുപാട് സാറ്റലൈറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള എസ് ഇ എസ് എട്ട് എസ് ഇ എസ് എട്ട് എന്നത് അവരുടെ ശ്രീലങ്കൻ സാറ്റലൈറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള എൻ എസ് എസ് സിക്സ് എന്നത് അവർ ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ടി പി സെൻ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അവർക്ക് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് എസ് സി എസ് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞ തൊട്ടടുത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ജി സാറ്റ് പതിനഞ്ചും അവർക്ക് ടി പി സ് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ടി പി സ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രീലങ്കൻ ചാനലുകളും ഇവിടെ കിട്ടുമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ടി പി സാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടോൺ ചെയ്യാനും ചാനൽ കാണാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒറിജിനൽ ഡിഷ് ടി വി സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൽ അപ്പം ഏഷ്യ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ അവർ ഔട്ടാക്കിയിട്ട് ഏഷ്യ സെറ്റിലെ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഏഷ്യ സെറ്റിലെ ടി പികൾ പുതിയ രൂപത്തിൽ ചാനലുകൾ എൻ എസ് എസ് സിക്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ എസ് സി എസ് പന്ത്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസും വളരെയേറെ കാണുന്നുണ്ട് എസ് സി എസ് എട്ട് എന്നത് ഡിഷ് ടി വിയുടെ ശ്രീലങ്കൻ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ചില പരസ്യങ്ങളാണ് സിങ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റെയിൽ സർവീസ് ശരിക്കും ഈ സിങ് ഡിജിറ്റൽ കേരള എന്ന പൂർണ്ണ മലയാള ചാനലുകൾ പൂർണ്ണ മലയാളി ഡി ടി എച്ച് കമ്പനി എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ സിങ് ഡിജിറ്റൽ കേരള എന്ന ഈ ഒരു ഡി ടി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉള്ളത് ഡിഷ് ടി വിയുടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എൻ എസ് എസ് സിക്സ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡിഷ് ടി വിയുടെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആട്ടിൻ തോളിട്ട ചെന്നായ എന്ന് പറയുന്നത് പല തോടുകളിൽ ഇവർ പുതിയ മേഖലകളിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മെനയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സിങ്ങും ഡിഷ് ടി വിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം വീഡിയോ കോൺ ഡി ടി വെച്ച് വീഡിയോ കോൺ ഡി ടി വെച്ചും ഡിഷ് ടി വിയുടെ തന്നെയാണ് എസ് ടി ടു എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രിയിലുള്ള വീഡിയോ കോണിൻ്റെ ലോഗോയിൽ അതെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഷ് ടി വിയുടെ അധികാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അതും നിലവിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഡിഷ് ടി വിയുടെ പുതിയ ഒരു സെറ്റോ ബോക്സാണ് ഡിഷ് ടി വി സെറ്റോ ബോക്സ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വീഡിയോ കോണിൻ്റെ സെറ്റോ ബോക്സുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിയെ പതിയെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അവരിലേക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് ടെലസ്റ്റാറിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന ടെലസ്റ്റാർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന സാറ്റലൈറ്റിൽ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന ചാനലാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് ഫ്രീ ടു വെയർ ആയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടി പി ഈ തലക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നോക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടി പി ടെൽസ്റ്റാറിൻ്റെ ടി പി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത് ടെൽസ്റ്റാറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചാനലാണ് ഇതിലും വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ടി പിയും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ടെൽ ടെൽസ്റ്റാർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ഫ്രീ ടു വെയറിൽ ഇത് ഇതിന് പുറമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ കളികളും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ കളികൾ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ദൂരദർശൻ്റെ ഡി ഡി സ്പോർട്സ് ഡി ഡി സ്പോർട്സിലും പ്രധാന കളികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൽസ്റ്റാർ ഇരിക്കുന്ന ഡിഷിൻ്റെ ആ ഒരു രേഖയാണ് മാതൃകാ ചിത്രമാണ് നല്ല ഓണം താഴത്തേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടാണ് എയർടെൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനും നല്ലവണ്ണം താഴത്തേക്ക് താഴണം ഇതാണ് ടെൽസ്റ്റാറിൻ്റെ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട രൂപം ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയമാണ് തൈക്കും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ യു ബാൻഡിൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഷ് ഒരു നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസുള്ള നടുക്ക കൂടെ ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് നടക്ക് ആ നടുക്ക കൂടെ അളന്നാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിഷ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൈക്കും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ
ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ആറ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫീറ്റ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആറ് ഫീറ്റ് തന്നാൽ മൂവാറ് പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് നടുകയുള്ള ആ ഒരു അളവാണ് ഡിഷിൻ്റെ ഏതാണെങ്കിലും സി സി ബാൻഡിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കെയുമാനും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നടുക്ക അളക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അടിക്കും നടുകയിൽ കൂടെ അളക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് വരുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഡിഷിലാണ് നിങ്ങൾ ടൈ തയ്ക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നല്ലവണ്ണം എ ബി എസ് മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നത് പോലെ തന്നെ തയ്ക്കപ്പത്തിനും നല്ലവണ്ണം ഡിഷ് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നിരിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ മാതൃകാ ചിത്രം ഇതും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം മേസാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജി സാറ്റ് പതിനഞ്ച് മേസാറ്റ് മൂന്ന് മേസാറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ജി സാറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സൺ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സൺ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ഡി ടി പികൾ മേസാറ്റിലാണ് ഈ കാണുന്ന ടി പികളാണ് എച്ച് ഡി ടി പി ഇരിക്കുന്നത് ജി സാറ്റിലാണ് അപ്പം മേസാറ്റിലും ജി സാറ്റിലും കൂടെ നമുക്ക് ഡിഷ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് എച്ച് ഡി ടി പിയും എസ് ഡി ടി പിയും രണ്ടും രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുകളിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിൻ്റെ ഈ ടി പികൾ നിങ്ങൾ തുടക്കം കാണുന്ന ടി പികൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ട്യൂൺ ചെയ്യുക ഹോറിസോണിൽ വെർട്ടിക്കൽ ജി സാറ്റിലായതുകൊണ്ട് ജി സാറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടിക്കലും കൂടെ നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മേസാറ്റിൻ്റെ ടി പിയാണ് സൺ ഡയറക്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സമന്വയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ചാനലും കൂടെ സൺ ഡയറക്റ്റിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സൺ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ എച്ച് ഡി ടി പികൾ ജി സാറ്റ് പതിനഞ്ചിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുക മറ്റേ എൻ്റെ ഹോർസോൾ എടുത്ത് ട്യൂൺ ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റുള്ള സിഗ്നൽ കൂടെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് സൺ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ എച്ച് ഡിയും എസ് ഡിയും ചാനലുകൾ സമന്വയിച്ച് പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിലും സിമ്പിളാണ് ഇത് നല്ലൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ഫൈൻഡറാണ് ഡി പി മീറ്റർ റീസാറ്റ് വി എയ്റ്റ് വി എയ്റ്റ് ഫൈൻഡർ ആണ് എൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ നമുക്ക് ചാനൽ കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ടി പി ആഡ് ചെയ്ത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് സിഗ്നൽ പിടിച്ച് അതിന് പുറമെ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ചാനൽ കൂടെ ഇതിനകത്ത് റെസീവ് ആവും ഇതിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എ പോർട്ട് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടി വിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും മേൽമയുള്ള ഈ ഒരു ഡി പി മീറ്റർ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായിട്ട് ചാർജ് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ നല്ലൊരു ഫ്രീ സാറ്റിൻ്റെ നല്ലൊരു ഡി പി മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് നാല് അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് പല വിലകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കെയുബാൻ സിഗ്നൽ പിടിക്കുമ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സിഗ്നൽ ചോർന്നു പോകാതെ സിഗ്നൽ നിലച്ചു പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് സിഗ്നൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ സിഗ്നൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്കാലറിങ് വീഡോ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ കിട്ടും ഈ ഫീഡോണാണ് നമുക്കറിയാം സി ബാൻഡിൽ കെയുബാൻ്റെ എൽ എംബികൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡോണാണിത് ആറ് അടിയുടെ കെയുബാൻ്റെ ഡിഷിൽ ഫീഡോൺ സ്കാലറിങ് വെച്ചിട്ട് സിഗ്നൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് കാണുന്നത് ഹെല്ലാസ് ഹെല്ലാസ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഇതിന് ഈ ഒരു സൈസെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിഷ് വേണം പെട്ടെന്നൊന്നും ഹെല്ലാസ് കിട്ടില്ല ഇത് മഴവിൽ മനോരമയുടെ എച്ച് ഡി ടി പി ആണ് എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രിയിലുള്ള മഴവിൽ മനോരമയുടെ എച്ച് ഡി ടി പി രണ്ട് മോഡൽ സാറ്റ് ഫൈൻഡറാണ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും സിഗ്നൽ ലഭിക്കും അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊന്ന് അടിയിൽ കാണുന്ന സോളിഡിൻ്റെ ബട്ടണുള്ള ടി പി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ വെർഷൻ ടി പി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും പ്രത്യേകത സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കറണ്ട് എടുക്കും ഇതിനെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് അതായത് മുപ്പത് മീറ്ററിന് മുകളിലോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദ
ഇതൊരു സഹായകരമാകും നമുക്ക് റെസീവറിൽ സിഗ്നൽ ചോർന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റർസാറ്റ് പതിനേഴും ഇൻ്റർസാറ്റ് ഇരുപതും അതായത് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റിങ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് റിങ് ആസ്കാ റിങ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീഡോൺ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയും അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രിയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിലും സെൻട്രല് വരേണ്ടത് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആവണം കാരണം അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സിഗ്നല് നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അറുപത്തി എട്ടും കൂടെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടോണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡോൺ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൽ എം ബി വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നോയിസ് ഫിംഗർ എന്ന അത് പന്ത്രണ്ട് കെ പന്ത്രണ്ട് കെയുടെ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമമായ എൽ എം ബി കെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എൽ എം ബിയുടെ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക കെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സിഗ്നലിന് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് കെ ആണ് പതിമൂന്ന് കെ പന്ത്രണ്ട് കെ ഒക്കെയാണ് ഉത്തമം കുറഞ്ഞ കെ ഉള്ളത് മാക്സിമം വാങ്ങുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിസീവറിലേക്ക് ഒറ്റ കേബിൾ വഴി കൊടുക്കുന്ന എൽ എം ബി ആണെങ്കിൽ നൂറിന് മുകളിലേക്കായിരിക്കും നോയിസ് ഫിഗർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നൂറ് കെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കെ കാണാം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നൂറ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള കെ ഉള്ള എൽ എം ബി വാങ്ങിക്കുക നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാട്ടി നല്ലത് നൂറ് വാങ്ങിക്കുക നൂറ് കെ ഉള്ള എൽ എം ബി വാങ്ങിക്കുക ഇനി സിംഗിൾ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലാത്ത എൽ എം ബി സാധാ എൽ എം ബി ആണെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടെ ഒറ്റ റെസീവറിലേക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഓർജൻ ഒറ്റ റെസീവറിലേക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല എൽ എം ബി ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കെ ഉള്ളത് മാക്സിമം ചോദിച്ച് വാങ്ങുക കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എൽ എം ബിയുടെ സിഗ്നൽ ലോസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൽ എം ബി സിഗ്നൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ സിഗ്നൽ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെസീവറിൽ സിഗ്നലിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസീവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എൽ എം ബി ആണെങ്കിൽ നൂറ് കെ മാക്സിമം നൂറ് കെ ഉള്ളത് നോക്കി വാങ്ങാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ കെ കുറഞ്ഞത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റെസീവറായി കൊടുക്കുന്ന എൽ എം ബി ആണെങ്കിൽ അത് നോക്കി വാങ്ങാം ഇത് ഇൻ്റർസാറ്റ് ഇരുപതും ഇൻ്റർസാറ്റ് പതിനേഴും പിടിച്ച രൂപമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എൽ എം ബി വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപമാണ് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഈ എൽ എം ബി നോയിസ് ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് കെ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ നല്ല എൽ എം ബി ആണ് യൂണിവേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോൾഡ് ആണ് നല്ല എൽ എം ബികൾ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എൽ എം ബികൾ നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അത് നോയിസ് ഫിഗർ നോക്കുക പതിമൂന്ന് കെ ആണ് നല്ല എൽ എം ബി ആണ് ഇതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ ഉള്ള ടോക്കിയോ സാറ്റിൻ്റെ എൽ എം ബി ഇതിലും കുറഞ്ഞ കെ ഉള്ള അപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നൂറാണ് ഏറ്റവും നൂറ് തൊട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറാണ് ഏറ്റവും നല്ല കെ അപ്പോൾ അതിന് അത് നോക്കി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിംഗിൾ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കേബിൾ സൊല്യൂഷൻ എൽ എം ബീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നോക്കി വാങ്ങാം ഇത് എൽ എം ബിക്കുള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഡെഫ്ലം പ്ലേറ്റ് ആണ് ഡെഫ്ലം പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ തിളക്കം ഉണ്ടാവും തിളങ്ങണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം ഡെഫ്ലം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ നല്ല ടൈല് പോലെ ഗ്ലാസ് പോലെ നല്ലവണ്ണം സുതാര്യമായ പ്ലേറ്റാണ് മിനുസം ഉള്ളതാണ് അത്തരം പ്ലേറ്റുകൾക്കാണ് ഡെഫ്ലം പ്ലേറ്റുകൾ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് നല്ല കമ്പനിയാണ് സ്റ്റാർ ഗോൾഡിൻ്റെ സർക്കുർ എൽ എം ബി ആണ് കെ യു ബാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സർക്കുർ എൽ എം ബി ആണ് കെ യു ബാൻഡിലെ എൽ എം ബി ആണിത് ഇത് കെ യു ബാൻഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സിഗ്നൽ വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ടി പി ആണ് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ചൈന സാറ്റ് ആണ് ചൈന സാറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ പിക്ചർ എയർടെല്ലിൻ്റെ എൽ എം ബി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട